अमरावती जिल्ह्याच्या उत्तरेस सातपुड्याच्या पर्वतरांगा पसरलेल्या असून त्यामध्ये मेळघाटाचं जंगल मोर्शी भागातील जंगल व वरुळ जवळील महेंद्री जंगलाचा समावेश आहे मोर्शी जवळच्या सातपुड्याच्या कुशीत मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सीमेवर सालबर्डी नावाचं एक निसर्गरम्य असं ठिकाण असून या ठिकाणी एका नैसर्गिक गुफेत स्वयंभू महादेवाचं अधिष्ठान आहे या ठिकाणी श्रावण महिन्यात व महाशिवरात्रीला लाखोच्या संख्येनं भाविक दर्शनास येत असतात या शिवाय वर्षभर पर्यटकांची ये जा येथे असते मात्र याच परिसरात अजंठा लेणीप्रमाणे काही लेणी तसंच मध्य प्रदेश शासनाच्या पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत असलेली प्राचीन पांडव कचेरी नामक अतिशय कोरीव काम केलेली एक दगडी इमारत वजा मंदिर आहे याची मात्र फारशी कुणाला कल्पना नसते त्यामुळेच प्राचीन वारसा असलेली ही ठिकाणं सालबर्डीला येणारा भाविक बघत नाही आणि आम्ही आज हीच ठिकाणं बघण्यासाठी निघालो आहोत अगदी सकाळीच आम्ही अमरावतीवरून मोर्शीला जाण्यास निघालो अमरावतीवरून मोर्शी हे साधारणतः पंचावन्न किलोमीटर अंतरावर असून पुढे मोर्शी गावाच्या नंतर वरुड रस्त्यावर डाव्या बाजूने सालबर्डीचा रस्ता जातो येथून सालबर्डी हे ठिकाण अवघ्या दहा किलोमीटर अंतरावर असून मोर्शी गाव सोडताच हिरव्यागार संत्राच्या बागांमधून जाणाऱ्या रस्त्याने आपण सालबर्डीला कधी पोचतो ते कळत सुद्धा नाही सालबर्डी गावात पोचून गाडी पार्किंगला लावली की आपण माळू नदीवर पोचतो ही नदी म्हणजेच दोन राज्याची सीमा व या सीमेच्या दोन्हीकडून लेण्या गुफा व मंदिरं आहेत सर्वत्र काळात दगडच दगड पाहून या ठिकाणाचे नाव सार्थ वाटते सालबर्डी हा शब्द शैल बरड या शब्दावरून झाला असे म्हणतात शैल म्हणजे पाषाण आणि बरड म्हणजे उबडखाबड जमीन किंवा टेकडी या ठिकाणच्या टेकड्या म्हणजे कुठे काळे पाषाण तर कुठे वालुकामय लाल दगड असं सर्वत्र दिसतं आज आम्हाला येथील अपरिचित पांडव कचेरी व अज्ञात लेणींचाच शोध घ्यायचा असल्यामुळे आम्ही महादेव गुफेकडे न जाता थेट आमच्या शोध मोहिमेवर निघालो पांडव कचेरी लगेच सापडली त्या इमारतीचे निरीक्षण व अभ्यास करून आम्ही पुढे निघालो माळू नदीच्या काठाने झाडाझुडपातून दगड धोंड्यातून वाट काढत चालत असताना अचानक पुढे लेणी आली त्यावेळी आमची प्रतिक्रिया अशी होती अतिशय सुंदर आणि फार प्राचीन अशी लेणी किंवा गुफा आहे ही गुफा विदर्भात आहे यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही विदर्भातील लोकांना गुफा किंवा लेणी म्हटलं की आठवते ते अजंठा वेरूळ ह्या लेण्यांची नावं आठवतात परंतु विदर्भात सुद्धा त्या पद्धतीची गुफा आहे आत्ता मी ज्या गुफेसमोर उभा आहे ही गुफा अजंठ्याच्या गुफेतील गुफा क्रमांक अकराप्रमाणे अगदी साधर्म्य असलेली गुफा आहे आतमध्ये गेल्यानंतर चार खांबावर ती गुफा उभी आहे अत्यंत उभा असा काळा पाषाण आणि त्यामध्ये सरळ रेषेत ही गुफा खोदलेली आहे आपण आता आतमध्ये जाऊन या गुफेमध्ये काय आहे आणि गुफेचं सौंदर्य काय आहे ते बघूया त्या गुफेच्या समोर चार खांब आहेत दोन खांब स्वतंत्र आहेत आणि दोन आपल्याला दिसत आहेत की दगडामध्ये जवळ ठोकलेले आहेत दोन्ही बाजूनं जर आपण पाहिलं तर डाव्या आणि उजव्या बाजूला दोन स्वतंत्र अशा खोल्या आहेत दहा बाय दहा आकाराच्या ह्या स्वतंत्र खोल्या आहेत चौकोनी अगदी गुडगुडीत चौकोनी अशा केलेल्या आहेत आपल्याला बघता येईल ही एक रूम आहे आणि गुफेच्या डाव्या बाजूला आणखी ही एक खोली आहे ही सुद्धा दहा बाय दहा आकाराची आणि अगदी चौकोन आकारात कोरलेली गुफा आहे विशेष म्हणजे ह्या तिन्ही ठिकाणची जी प्रवेशद्वारा आहेत 
ती काळ्या दगडात अतिशय कोरीव आणि रेखीव असं त्यावर नक्षीकाम केलेलं आपल्याला बघता येईल ह्या वरांड्यातून लेणीमध्ये मुख्य लेणीमध्ये प्रवेश करत असताना साधारणतः सहा फूट उंचीचा हा दरवाजा आहे आणि आतमध्ये आल्यानंतर आपल्याला दिसेल की हव्य असा विहार आहे जवळपास चाळीस फूट बाय चाळीस फूट आकाराचा हा विहार आहे या विहारामध्ये अगदी मध्यभागी चौरस आकाराचा हे ओटा आहे आणि या ओट्यावर आपल्याला दिसेल की चार स्तंभाची रचना केलेली आहे या विहाराच्या मध्यभागी जो चौकोनी ओटा आहे या ओट्याला चार बाजूंनी चार खांब दगडातच मूळ दगडात कोरलेले दिसत आहेत आणि या चार खांबापैकी आपल्याला तीन खांब बघता येतील आणि या ठिकाणचा जो चौथा खांब आहे तो आज इथे अस्तित्वात नाही आहे ह्या विहारामध्ये समोर जर पाहिलं दरवाज्याच्या तर आपल्याला मूर्ती ठेवण्याची जागा दिसते आणि या विहाराच्या चौकोनी ओट्याच्या दोन्ही बाजूला डाव्या आणि उजव्या बाजूला पुन्हा दोन छोट्या आकाराचे कक्ष आहेत ते आपण पाहूया बाजूला नदी माडू नदी आहे आणि त्याच्या एकदम कडेलाच गुफा आहे पण अलीकडच्या काळात आपली जे यंग जनरेशन आहे ते आपलं निसर्ग निसर्ग आणि जो आपला वारसा एक जो लाभलेला आहे आपला जुना त्या त्याचा हा असा वाईट उपयोग करता आहे या गुफेच्या बाजूनं गोल प्रदक्षिणे घालण्यासाठी हा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यानं आपण बघतो आहे की अशा प्रकारचे नैसर्गिक रॉक शेल्टर्स ह्या नदीच्या किनारी आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी पाहायला मिळतात आणि जंगलातून जाणारी ही वाढ अतिशय निसर्गरम्य हडतर व भीतीदायक सुद्धा आहे आणखी थोडं समोर आलो यापूर्वी जी आपण लेणी पाहिली त्या लेणीच्या समोर आलो की आपल्याला ही लेणी दिसते ही लेणी सुद्धा त्याच दगडात कोरलेली आहे आणि त्या पद्धतीनं कोरण्याचा प्रकार दिसतो समोर चार खांब दिसत आहेत आणि वरांडा खोदलेला आहे वरांडा खोदल्यानंतर कदाचित इथला रॉक येलो सँडस्टोन प्रकारचा खिसूळ असल्यामुळे तिचं काम अर्धवट राहिलं असावं किंवा मग नंतरच्या काळात ते पूर्ण करण्यासाठी वेळ मिळाला नसावा म्हणून ही लेणी अर्धवट आहे या लेणीच्या कारागिरांनी खोदल्यात त्यांच्या छन्नीचे घाव लेणीच्या भिंतीवर व छतावर आजही बघता येतात यातच कुठेतरी पहिल्या लेणीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आतील बाजूने काही अक्षरे कोरली असून ती अक्षरे दुसऱ्या शतकातील असावीत असा उल्लेख श्रीपाद केशव चितळे यांच्या पुस्तकात आहे यावरून ही लेणी दुसऱ्या शतकातील म्हणजेच सातवाहन काळातील असावी असा अंदाज बांधता येतो या लेणीसमोरील माळू नदी चढून वर माथ्यावर आलो की भोवताल हिरव्याकांचं पर्वतरांगा दिसतात आणि लेणीच्या माथ्यावरून लेणी ही अशी दिसते या भागात काही ठिकाणी नैसर्गिक गुफा असून तेथे पूजा केलेली दिसते काही ठिकाणी रॉक शेल्टर दिसतात तर काही ठिकाणी ध्यानस्थ भिक्कू दिसतात
येथून आणखी थोडं पुढे आलो की श्री मौन्यदेव महानुभाव मठ आहे आणि या तीन लेणी समूहातील तिसरी लेणी हीच तेराव्या शतकात श्री चक्रधर स्वामींनी याच लेणी तब्बल बारा वर्ष मौनावस्थेमध्ये निवास केला होता त्यामुळेच हे महास्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे नमस्ते मित्रांनो आज आम्ही या लेण्यांसोबत पांडव कचेरी नामक एक प्राचीन मंदिर सुद्धा बघितले मात्र ते आपण बघणार आहोत पुढील भागात आपल्याला जर हा एपिसोड आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक जरूर करा आणि इतरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेअरसुद्धा करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी ती बेलसुद्धा क्लिक करा आणि हो सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विदर्भातील अशा दुर्लक्षित अपरिचित मात्र महत्त्वपूर्ण अशा नवनवीन ऐतिहासिक स्थळांची माहिती आणि इतिहास जाणून घेण्यासाठी माझ्या एक्सप्लोअर विथ डॉक्टर जयंत वडतकर या चॅनलला सबस्क्राईब करण्यास मात्र विसरू नका तर पुन्हा भेटूया एका नवीन ठिकाणी नवीन माहितीसह पुढील भागात धन्यवाद